দেশে গেল 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে 930 জন রোগী শনাক্ত হয়েছে মারা গেছেন 16 রোগী এতে করে সারা দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে 20995 আর মৃতের সংখ্যা বেড়ে হলো 314 এছাড়া নতুন সুস্থ হয়েছে 235 জন দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে এই সব তথ্য জানানো হয় পরীক্ষা নমুনা সংগ্রহ 6501 টি এবং পরীক্ষা হয়েছে 6782 টি এগুলো পূর্বে নমুনা সহ পরীক্ষা 6782 এবং এর মধ্যে শনাক্ত হয়েছে 24 ঘন্টায় গত 24 ঘন্টায় 930 জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত 20995 জন গত 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 16 জন এবং এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন 314 জন গত 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 235 জন এবং এ পর্যন্ত 4117 জন করোনা দুর্যোগে অভাবী মানুষের জন্য বরাদ্দ ত্রাণ সামগ্রী আত্মসাতের ঘটনা কমে এলেও থেমে নেই সরকারের কঠোর হুঁশিয়ারির পরও থামছে না 10 টাকা কেজি চাল আত্মসাতের ঘটনা বিভিন্ন অপরাধে এই যাবত অন্তত 50 জন জনপ্রতিনিধিকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এ অবস্থায় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে ত্রাণ চুরিতে জড়িতদের বিচারের দাবি জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইএনজিবি ব্যারিস্টার ইমাম হাসান আসাদ রুয়েলের বিশেষ প্রতিবেদন দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রেক্ষাপটে প্রায় 2 মাস ধরে ঘরবন্দী থাকায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে অনেক স্বল্প আয়ের মানুষ অসহায় এবং দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কাজ করা মানুষগুলো নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে সরকারের বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতার উপর চলমান সংকটে এই অসহায় মানুষদের দুর্দশা লাঘব হবে নগদ অর্থ ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করছে সরকার কিন্তু দুর্যোগের সময়েও সরকারের বরাদ্দ করা দুস্থ মানুষের সেসব ত্রাণ সামগ্রী চুরির মতো ন্যাককারজনক ঘটনা ঘটছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দ্বারাই জানিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে সামাজিক মাধ্যমেও সরকারের উচ্চ পর্যায়ে থেকে বারবার হুঁশিয়ারির পরও থামে নিয়ে ঘটনা স্পষ্টভাবে একটা কথা বলতে চাই ত্রাণ বিতরণে অনুরূপ অনিয়ম সহ্য করা হবে দেশের বিভিন্ন স্থানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর অভিযানে হাতে নাতে ধরা হয় ত্রাণ আত্মসাৎকারীদের এর সঙ্গে জড়িত সন্দেহে জনপ্রতিনিধি এবং ডিলারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় সরকার এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে 25 জেলায় প্রায় 341 মেট্রিক টন চাল চুরির অভিযোগ রয়েছে এসব আত্মসাতে জড়িত থাকায় 102 জনকে আটক করা হয়েছে মামলা হয়েছে 91টি সুপ্রিম কোর্টের আইএনজিবি ব্যারিস্টার ইমাম হাসান বলেন দুস্থ মানুষদের ত্রাণের চাল চুরির এসব ঘটনায় দায়ীদের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত না করলে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে চাল চুরির অপরাধে পুলিশ মোবাইল কোড দুদক খাদ্য বিভাগ থেকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে দুদক আইনে ও দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের হচ্ছে বিশেষ করে চুরির অপরাধে দণ্ডবিধির 379 ধারা মতে সর্বোচ্চ 3 বছর সাজা হওয়ার ফলে সেগুলো নিম্ন আদালত বা জজ কর্তৃক থেকেই জামিন হয়ে যায় হাইকোর্টে আসতে হয় না এসব ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক বরখাস্ত এবং ফৌজদারি মামলা দায়েরের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত যথাযথপযোগী কিন্তু যদি দ্রুত বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত না করা যায় তাহলে সেগুলো ভেস্তে যাবে এ বিষয়ে গেল মাসে সরকারের সংশ্লিষ্ট 6 মন্ত্রণালয়কে একটি লিগ্যাল নোটিশও দিয়েছেন তিনি আমার লিগ্যাল নোটিশের বিষয়বস্তু ছিল বিশেষ করে করোনা পরিস্থিতিতে চুরির মামলাগুলো বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বদলি করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্ত ও বিচার নিষ্পত্তি ও শাস্তি বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ এবং যদি বিচারিক আদালতে কোনো আসামি দণ্ডিত হয় এবং আপিল আদালতে সেই দণ্ডাদেশ বহাল থাকে তাহলে করোনার সময়ে দণ্ডিত আসামিদের তালিকা প্রস্তুত করে জনসমক্ষে প্রকাশ করা তবে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া না পাওয়ায় শিগগিরই হাইকোর্টে রিট দায়েরের কথাও জানান এই আইএনজিবি যদি সেগুলো না নেওয়া হয় তাহলে আমি পরবর্তীতে আদালতে দ্বারস্থ হব আসাদ রিয়েল বাংলা টিভি ঢাকা